ஹலோ வணக்கம் நான் விவேக் ஜிஎம்ஐ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் ஸோ சிஎஸ்சிஆர் எக்ஸாம் நேற்று முடிஞ்சுது ஸோ அதில் வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் மெமரி பேஸ்டாக நான் ட்ரை பண்ணி கொஷின்ஸ் எழுதி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நாங்களாம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறத வச்சு நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அனாலிசிஸில் ஸோ இது ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா இந்த ரெண்டு செட்டை கொடுத்துட்டு இந்த செட்டோட கவுண்டபிலிட்டியை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா செட்டு செட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் சச் தட் அந்த சீக்வன்ஸோட என்ட்ரிஸ்னால் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் பட் அந்த லிமிட் என்ட்ரன்ஸ் இன்ஃப்ரீ எக்ஸன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் செட் என்னென்னா ஒய் என்ன செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸன்ஸ் எச் தட் எக்ஸன் வந்து ஜீரோஸ் ஒன்ஸையும் வேறு ஆகணும் அதோட லிம்ஸுக்கு ஒன்னாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த செட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த செட் என்னென்னா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத செட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தெரியணும்னா செட் ஆஃப் ஆல் இது சம் ஏன்னு வச்சுக்கோம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸன் சீக்வன்ஸ் சச் தட் எக்ஸன் பிலோன்ஸ் டு ஜீரோ டம் ஒன் அதாவது செட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் வித் என்ட்ரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் மட்டும் இந்த செட்டு அன்கவுண்டபிள் ஸோ டேண்டஸ் டைட்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் வச்சு இது அன்கவுண்டபிள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இது எப்போவுமே அன்கவுண்டபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா இது இது டேரெக்டாக நம்ம இது அன்கவுண்டபுளான் ப்ரூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுற போகிறோம்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர்டர் கேஸை எடுத்துப்போம் ஸோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரிஸே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அது இவென்ச்சுவலி கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருந்தாகணும் அப்போது எவென்ச்சுவலி கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்சஸ் தான் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர்டர் செட்டு ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸன் சச் தட் எக்ஸன் இஸ் இவென்ச்சுவலி கான்ஸ்டன்ட் இது தான் இந்த செட்டு தான் இது சம் பின்னு வச்சுக்கோம் பி தான் எக்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் செட்டு அப்போ இது கவுண்டபிளாக என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இவென்ச்சுவலி கான்ஸ்டன்ட்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்க்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை செகண்ட் டேர்ம்க்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கலாம் தேர்ட் டேர்ம்க்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது என்னென்னா இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் ஃபைனைட் ஃபஸ்ட்டு வர அந்த ஃபைனைட் செட்டை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த செட்டு இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ கமா ஒன் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அடுத்த என்ட்ரி நமக்கு ஒன்று மட்டும் வர மாதிரி எல்லா என்ட்ரிஸும் ஒன் வர மாதிரி இருக்கும் அது அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் இதில் இது கவுண்டபுளான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கவுண்டபுள் ஏன்னா ஜீரோ வரலாம் இல்லை ஒன்று வரலாம் இல்லை ரெண்டு என்ட்ரி அப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ கமா ஒன் வரும் ரெண்டு என்ட்ரி மற்ற எல்லா என்ட்ரியும் காமனாக சேமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவென்ச்சுவலி கான்ஸ்டன்ட்ன்றப்போ இந்த செட்டு எப்போவுமே கவுண்டபுளாக தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்ன்ற செட்டை பற்றி நமக்கு தெரியல பேரண்ட் செட்டு அன்கவுண்டபுளாக இருக்கு இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டு கவுண்டபுளாக இருக்கு அப்போ எக்ஸ்ன்ற செட்டு கண்டிப்பாக அன்கவுண்டபுளாக தான் இருந்தாலும் ஏன்னா ரெண்டு கவுண்டபுள் செட்டை யூனியன் பண்ணிங்கன்னா கவுண்டபுள் தான் வரும் அப்போ ஒரு வேலை இது கவுண்டபுளாக இருந்து இதுவும் கவுண்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா யூனியன் பண்ணால் வரது கவுண்டபுளாக இருந்திருக்கணும் விச் இஸ் ஃபால்ஸ் ஏன்னா இந்த செட்டு அன்கவுண்டபுள் அப்போ எக்ஸ்ன்ற செட்டு அன்கவுண்டபுள் ஸோ இது எக்ஸ்ன்ற செட்டு அன்கவுண்டபுள் நெக்ஸ்ட் இங்க வருவோம் லிமிட் சுப்ரீமம் ஆஃப் எக்ஸன் இஸ் ஒன் ஸோ இந்த செட்டு அன்கவுண்டபுளா கவுண்டபுளான்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் ஒன்று யூஸ் பண்ண போறேன் என்னன்னா இதோட ஒரு சப்செட் நம்ம அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லிட்டோனாலே இந்த செட்டு நம்ம அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இதோட சப்செட்டா நான் என்ன எடுக்க போறேன்னா செட் ஆஃப் ஆல் சம் சீன் வச்சுக்கிறேன் செட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் எக்ஸன் சச் தட் எக்ஸ் டூ என்ன வந்து நான் ஒன்னு பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் ஒன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன் ஆர் ஜீரோன்னு பார்க்கும்போது எல்லா சீக்வன்ஸும் லிமிட் சுப்ரீமம் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அப்போது எனக்கு செகண்ட் என்ட்ரியே நம்ம ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் அதாவது ஆர்ட் என்ட்ரிஸை நம்ம என்னவா வேணாலும் வேறி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன் சென்ஸ் என்ன சொல்ல வரோம்னா திருப்பி கிட்டத்தட்ட இந்த செட்டுக்கே தான் போகிறோம் ஸோ ஆர
இந்த சப்செட்டே அன்கவுண்டபிள் இருக்கும் ஒய்ன்றது அன்கவுண்டபிளாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ இவன் இந்த செட்டும் அன்கவுண்டபிள் இந்த செட்டும் அன்கவுண்டபிள் ஸோ போத் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் அன்கவுண்டபிள் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வருவோம் இது வந்து ஒரு டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தியரம் கால்டு ஓப்பன் மேப்பிங் தியரம் ஸோ ஓப்பன் மேப்பிங் தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு என்டே ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் மேப்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ் டு நான் கான்ஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் மேப்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ் டு ஓப்பன் செட்ஸ்னு சொல்லுது இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா இதை நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இமேஜ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம் எந்த ஃபங்க்ஷன்னா இ பவர் இசட் ஸோ எஃப் ஃப்ரம் சி டு சி இ பவர் இசட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோன்னா நமக்கு சின்றது இது ஓபன் செட் தான் ஸோ இ பவர் இசட்ன்றது அதோட அவுட் புட்டு ஸோ அவுட் புட்டும் மொத்த சிஏ தவிர எல்லாமே வந்துடும் ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஓப்பன் செட்டை ஓப்பன் செட்டு தான் இது கொண்டு போகும் ஓகேவா ஸோ பை ஓப்பன் ஆப் இன் தியரம் இ பவர் இசட் என்டையர் ஸோ நான் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிட்டிக் ஸோ ஓப்பன் செட்டை ஓப்பன் செட் கொண்டு போகும் ஸோ சி ஓப்பன்னால போகிற ரிமேட் செட்டும் ஓப்பன் ஸோ இது ஓப்பன் ஸோ சேம் வே சைன் இசடும் என்டையர் ஸோ சைன் இசட் என்டையர்ன்றதுனால இட் மேக்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ் டு ஓப்பன் செட் ஸோ இந்த செட்டும் ஓப்பன் ஸோ க்ரூஷியல் பார்ட்டு இந்த ரெண்டு தான் ஸோ அது ஓப்பன் இன் ஆறான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாட் இ பவர் இசட் எடுப்போம் ஸோ மாட் இ பவர் இசடுன்றது ஜெட் வேரி சின் சி நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் இ பவர் எக்ஸ் மாட் இ பவர் ஐ ஒய்னு வரும் திஸ் இஸ் ஒன் ஸோ அப்போ மாட் இ பவர் எக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ ஜெட்டு சீல வேரி ஆகிறதுனால நம்ம இந்த எக்ஸை மொத்த ரியல் லைனில் வேரி பண்ணுவோம் அப்போ இ பவர் எக்ஸ் என்னவா வரும்னா நீங்கள் இ பவர் எக்ஸ் டிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரியல் லைனில் வேரி ஆகும்போது இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் யாருன்னா பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் மொத்தமும் கவர் ஆகும் அப்போது இந்த மாடு இ பவர் இசடுன்ற செட்டு வேற யாரும் இல்லை ஓப்பன் ஜீரோ டமா இன்ஃபினிட்டி ஸோ அப்போது இந்த செட்டு ஓப்பன் இன் ஆரான் டேட்டா எஸ் இட் இஸ் ஓப்பன் கிளியர்லாம் ஏன்னா இந்த இது ஒரு ஓப்பன் ரே ஸோ அதனால இது ஓப்பன் செட் இப்போ இங்க வருவோம் மார் சைன் இசட் இப்போ மார் சைன் இசடுன்றப்போ சைன் இசட் என்டையர்னு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இப்போ என்டையர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணா இந்த சைன் இசட் ஃபங்க்ஷன் எந்த பாயிண்ட்டையும் ஒமிட்டே பண்ணாது அண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்றது என்னன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த ரேடியஸ் சர்க்கிளில் உட்கார்ந்து இருக்குன்றதோட மெஷர் ஸோ இந்த ஆர்ன்றது தான் நம்ம மாட் சைன் இசட்னு மாட் இசட்னு எடுப்போம் இப்போ மாட் சைன் இசடுன்றப்போ நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த செட்டு யாருன்னா மொத்த சீயுமே வந்திருக்கும் அப்போது சைனிஸ் மொத்தமாக சீல வேரி ஆகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மாடுன்றப்போ எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஆல் பாசிபிள் ரேடியஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் எ சர்க்கிள் அப்படின்றது நீங்கள் பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் எடுக்க போகிறீங்க ப்ளஸ் சைன் இசட் ஜீரோவில் ஜீரோவும் எடுக்கும் ஸோ ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டும் உள்ளே வந்துடும் மாடுலஸ்க்குள்ளே அப்போ இந்த செட்டு யாருன்னா க்ளோஸ் ஜீரோ கமா ஓப்பன் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த செட்டு ஓப்பனா வராது ஏன்னா இது ஓப்பன் செட்டு கிடையாது ஸோ இது க்ளோஸ் செட் ஸோ இது வராது இது வரும் ஸோ இது டான்சர் என்னன்னா ஏ பி என் சி டி வராது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லை ப்ராப்ளம்ஸில் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இதுலேயே அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கம்மிங் டேஸில் சால்வ் பண்ணி அப்லோட் பண்ண ட்